సభాధ్యక్షులు రమణ గారు ప్రత్యేక హోదా కోసం రాజీనామాలు చేసిన ఎంపీలకు ఎమ్మెల్యేలకు వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర నాయకులకు ఇక్కడికి వచ్చిన వైఎస్ఆర్సిపి కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ పత్రికా విలేకరులకు అందరికి కూడా నా ఉదయపూర్వక నమస్కారం ఈరోజు వంచనపై గర్జన ఈ రాష్ట్రం ఏ విధంగా ప్రత్యేక హోదాలో మోసపోయినదనే విషయం నాకు నాకంటే ముందు మాట్లాడిన నాయకులందరూ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది కానీ ఒకటి మాత్రం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని వంచన చేయడం జరుగుతుంది నాలుగు సంవత్సరాలు బీజేపీ పార్టీతో కలిసి ఉండి ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా అవసరం లేదు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కావాలని కోరుకున్న నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాంతోపాటు తెలుగుదేశం బీజేపీ పార్టీ రెండు కలిసి కూడా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రకటించినప్పుడు తిరుపతి ఇవన్నీ కూడా బీజేపీ నాయకులకు కూడా పెద్ద సన్మానం చేయడం జరిగింది మేము ప్రత్యేక హోదా కంటే ప్రత్యేక ప్యాకేజీలో ఎక్కువగా హోదా కంటే ప్రత్యేక ప్యాకేజీలో ఎక్కువ రాష్ట్రానికి లాభం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతోనే ఆ రోజు మాట్లాడి సన్మానాలు చేపడం జరిగింది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు యూ టర్న్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కోసమని ఈరోజు మాట్లాడడం జరుగుతుంది మన అందరం కూడా ఆలోచించాల్సింది ఒకటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పదిహేడులో అసెంబ్లీలో ఏం మాట్లాడినాడు అనేది అదే మాటలు పార్లమెంట్లో గుంటూరు ఎంపీ గారు అదే విషయాన్ని కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఎవరు ఈ రాష్ట్రం మీద ప్రత్యేక హోదా మీద శ్రద్ధ కలిగిన నాయకులు మీరు గమనించవలసిందిగా నేను ఈ సభాముఖంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మన అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు కూడా సువర్ణమైన పరిపాలన చూడగలిగినాం రైతులందరూ కూడా అంతకుముందు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు ఎంతోమంది రైతులు ఆత్మహత్యలు రైతుల పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు రైతులకు సువర్ణమైన పరిపాలన అందించడం జరిగింది అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే మాట తప్పని మెడమ తిప్పని నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయితే ఆయన తనుడుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం తండ్రి గారు ఇంతకుముందు ఏ విధంగా పాదయాత్ర చేసి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకున్నాడో ఈరోజు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో మొత్తం ఎండ అనకుండా వాన అనకుండా ఈరోజు పాదయాత్ర చేసి పేద ప్రజల యొక్క వాళ్ళ సమస్యలన్నీ తెలుసుకొని ఈరోజు నవరత్నాలనే దా పథకాల కింద పేద ప్రజలకు ఏం చేయడానికి అవకాశం ఉంటే అవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది ఒకటే చంద్రబాబు నాయుడు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ ఇద్దరిని కూడా ఒక్కసారి వాళ్ళ మధ్య నుండి తారతమ్య భేదాన్ని గమనించండి మాట తప్పని మెడమ తిప్పని నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే చంద్రబాబు నాయుడుగా ఆడిన అబద్ధాన్ని దాన్ని నిజంగా మొత్తం మీడియాలో కూడా దీన్ని నిజమని చెప్పించే నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అటువంటి నాయకుని మాటలు నమ్మితే మన రాష్ట్రం ఈరోజు కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్లో ఈ రాష్ట్రం నుండి రైతులకు అందరు కూడా రుణమాఫీ చేస్తానంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉండేవారు కానీ నేను చెప్పిన మాట ప్రజల ముందర ఏ మాట చెప్తే ఆ మాట నెరవేర్చాలి కానీ ఓట్ల కోసం మాటలు అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి నేను ఈ రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఈ రైతు మున రుణమాఫీ కానీ ఎవరి కూడా రుణమాఫీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉండాను కాబట్టి నేను దాన్ని ప్రామిస్ చేయలేనని చెప్పి చెప్పిన నాయకుడు కేవలం ఒక్క మాట ప్రజలకు అబద్ధం చెప్పినంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉండేవారు అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది ఒకటే ఇక్కడ ఉండే నాయకులు కార్యకర్తలందరూ కూడా మన అందరం కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే మన ఓట్ల విషయంలో కానీ అన్నిట్లో కూడా మన ఓట్లన్నీ కూడా ఎవరైతే వైఎస్ఆర్ పార్టీ సింపల్ చేసి వాళ్ళ ఓట్లన్నీ కూడా తీసేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది మీరు అందరూ కూడా ప్రతిఘటించండి మన అందరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చెయ్యి చెయ్యి కలిపి ఈ రాష్ట్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే మనకు తప్ప ఈ రాష్ట్ర ప్రత్యేక హోదా కానీ 
నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవశ అవకాశాలు కానీ రైతులకు కానీ ఇవన్నీ రావాలంటే మాత్రం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ నాయకత్వాన్ని బలపరచాలి మనం అందరం కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ నాకు ఏ అవకాశం మీకందరికీ కూడా నా ఉదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు